আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ক্লাউড আই সিরিজের স্বাগত কেমন আছে আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে টুস কমপ্লিমেন্ট যোগ বিয়োগের আরও একটি ক্যাটাগরি নিয়ে তবে তার আগে তোমরা যারা এখনো আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করো যেন আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে তুমি দেখতে পাও শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব টুস কমপ্লিমেন্ট যোগ বিয়োগের ক্যাটাগরি সিক্স নিয়ে আজকে ক্যাটাগরি সিক্স রয়েছে বিয়োগ যোগ বিয়োগ কিভাবে বিয়োগ যোগ বিয়োগ এই জাতীয় অঙ্কগুলো প্রশ্নে থাকে এবং কিভাবে সমাধান করতে হয় আমরা সেটি শিখব শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখা রয়েছে যেমন মাইনাস টোয়েন্টি এটি ডেসিমেলে ফর্মেটে থেকে প্লাস টেন এটিও ডেসিমেলে ফর্মেটে বিয়োগ করো খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমাদের মডিউলটি হচ্ছে বিয়োগ যোগ বিয়োগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ কিভাবে করব আমরা আজকে সা তা শিখব শিক্ষার্থীরা আমরা বলেছিলাম যে যে কোনো ফর্মেটই থাকুক না কেন সেটি ডেসিমেলে হোক কিংবা অক্টালে হোক কিংবা হেক্সে ডেসিমেলে হোক সবার আগে এটিকে প্রথমে আটবিড রেজিস্টারে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় তাহলে দেখো আমরা মাইনাস টোয়েন্টি থেকে প্লাস টেন কিভাবে বিয়োগ করে আমরা সেটি এখন দেখব মাইনাস টোয়েন্টি এটি হচ্ছে ডেসিমেলে থেকে মানে বিয়োগ প্লাস টেন এটিও রয়েছে ডেসিমেলে মজার ব্যাপার হচ্ছে কম্পিউটার কখনোই বিয়োগ করতে পারে না খুব অবাক করার বিষয় হ্যাঁ অবাক করার বিষয় কারণ কম্পিউটার বিয়োগ করে ঠিকই কিন্তু যোগ করে বিয়োগ করে কিভাবে শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে মাইনাস টোয়েন্টি রয়েছে তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি যেহেতু বিয়োগ করতে পারে না তাহলে কি করে যোগ করে এখন এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলি মাইনাস আর প্লাস হচ্ছে বিয়োগ এটি কত টেন এটি হচ্ছে ডেসিমেলে এখন আমরা মাইনাস টোয়েন্টির আট বিট রেজিস্টারে বাইনারি মান বের করব তাহলে মাইনাস টোয়েন্টির আট বিট রেজিস্টারে বাইনারি মান কিন্তু আমরা বের করতে পারি না আমরা কিন্তু মাইনাস টোয়েন্টি পারি না কিন্তু আমরা প্লাস টোয়েন্টি বের করতে পারি শিক্ষার্থীরা যারা আজকে এই ক্লাসটি নতুন দেখছো তাদের কাছে খুব মনে হবে যে কিভাবে মাইনাস টোয়েন্টি বের করতে হয় যারা নতুন তাদেরকে বলবো পূর্বের ক্লাসগুলো দেখার জন্য কারণ পূর্বের ক্লাসগুলো আমরা বিস্তর আলোচনা করেছি কিভাবে টুস কমপ্লিমেন্ট বের করতে হয় এক নিমেষেই সেটি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বা তার সাথে এক যোগ করা ছাড়াই শিক্ষার্থীরা তোমরা এখনই পূর্বের ক্লাসগুলো দেখে নিও এখন আমরা মাইনাস টোয়েন্টি কিভাবে বের করতে হয় তার কৌশলটা জানব আমরা কিন্তু মাইনাস টোয়েন্টি বের করতে পারি না কিন্তু প্লাস টোয়েন্টি বের করতে পারি তাহলে আমরা প্লাস টোয়েন্টি কিভাবে বের করতে হয় আট বিট রেজিস্টার বাইনারি মান আমরা জানি ষোলোর বাইনারি মান বের করতে হলে অবশ্যই সিক্সটিন এইট ফোর টু ওয়ান তাহলে ষোলো আর চার কত বিশ তাহলে জিরো জিরো তাহলে বিশের বাইনারি মান হচ্ছে এখানে পাঁচটা বিট তাহলে বামে তিনটি জিরো বসি আটটা বিট সম্পন্ন করব ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো যে কোনো আট বিট রেজিস্টার থাকলে সেটিকে টুস কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি বের করার নিয়ম হচ্ছে ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ান থেকে খুঁজে বের করতে হয় প্রথম ওয়ান খুঁজে পাওয়ার পরে পরের অঙ্কগুলো সব উল্টে যাবে অর্থাৎ যদি জিরো থাকে তাহলে সেটি ওয়ান হবে আর যদি ওয়ান থাকে তাহলে সেটি জিরো হবে এখানে আমরা প্রথম ওয়ানটাকে খুঁজে বের করব তাহলে ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ান পাইনি প্রথম ওয়ান পাইনি তিন নম্বরে প্রথম ওয়ান পেয়েছে তাহলে প্রথম ওয়ান পাওয়ার পরে পরে অঙ্কগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে জিরো থাকলে ওয়ান হবে ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান 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 এটি হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টির মান তাহলে মাইনাস টোয়েন্টির আট বিট রেজিস্টার কিভাবে বের করতে হয় তা আমরা জানলাম এখন ওই মানটা আমরা বসিয়ে দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এরপর রয়েছে মাইনাস টেন এখন মাইনাস টেন বের করব এখানেও কিন্তু সমস্যা পড়ে গিয়েছে যে মাইনাস টেন কিন্তু আমরা বের করতে পারি না হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই গেস করে ফেলেছো যে তাহলে প্রথমে কিন্তু আমাকে প্লাস টেন বের করতে হবে তাহলে প্লাস টেনের বাইনারি মান আমরা জানি আট বিট রেজিস্টারে এক দুই তিন চার ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 
তাহলে মাইনাস টেন কত হবে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে কোনো আর পি রেজিস্টারে বাইনারি থাকলে সেটিকে টুস কমপ্লিমেন্ট করার নিয়ম হচ্ছে ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ানটাকে খুঁজে বের করতে হয় প্রথম ওয়ান পাওয়ার পর তারপরে পরের অঙ্কগুলো উল্টে যাবে তাহলে এখানে জিরো যেহেতু প্রথম ওয়ান পাইনি পরের অঙ্ক ওয়ান প্রথম ওয়ান পেয়েছি তারপরেটা উল্টে যাবে তাহলে জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো জিরো থাকলে ওয়ান 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 এটি হচ্ছে মাইনাস টেনের আট বিট রেজিস্টারের টুজ কমপ্লিমেন্টের মান এখন এই মাইনাস টেনের মানটা এখানে বসিয়ে দিব তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই মানটা আমরা এখানে বসালাম এখন দেখো আমরা বলেছিলাম অষ্টম নাম্বার ঘরের অঙ্ক ওয়ান রয়েছে তার এই অষ্টম নাম্বার ঘরের অঙ্কের উপর নির্ভর করে সংখ্যাটার সাইন বিট পজিটিভ না নেগেটিভ ওয়ান হলে নেগেটিভ হয় আর জিরো হলে পজিটিভ হয় তাহলে যেহেতু এই অষ্টম নাম্বার ঘরের অঙ্কের উপর অঙ্কটি রয়েছে ওয়ান তাই এটা নেগেটিভ সাইন রিপ্রেজেন্ট করেছে আবার অষ্টম নাম্বার ঘরের অঙ্ক রয়েছে ওয়ান এটিও নেগেটিভ সাইন রিপ্রেজেন্ট করেছে তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি আর মাইনাস টেন বিয়োগ করলে হয় মাইনাস থার্টি এখন এটি যোগ করে যদি আমার বাইনারি মান তিরিশ হয় তাহলে আমার উত্তর হয়ে গিয়েছে তাহলে জিরোর সাথে জিরো যোগ করলে জিরো হয় জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান ওয়ান যোগ করলে দশের জিরো হাতে থাকে এক এই এক আর এক বাইনারিতে দুইটা এক যোগ করলে দশ দশের জিরো হাতে থাকে এক এই এক আর হাতের এক দুইটা এক যোগ করলে দশ দশের জিরো হাতে থাকে এক এখানে দুইটা এক আর হাতের এক তিনটা তিনটা এক যোগ করলে বাইনারিতে হয় এগারো এগারোর বসে এক হাতে থাকে এক ঠিক সেম তিনটা এক যোগ করলে এগারো এগারো এক হাতে থাকে এক তদ্রূপভাবে তিনটা এক যোগ করলে এগারো এক হাতে থাকে এক খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমরা যোগ করার পর দেখলাম এখানে নয়টা বিট আসছে আমরা জানি কম্পিউটার নয়টা বিট পড়তে পারে না সে প্রথম আটটা বিট পড়তে পারে এবং আট বিটের পরে অতিরিক্ত যে বিট আসে কম্পিউটার সেটিকে পড়তে পারে না এটিকে বলা হয় ওভার ফ্লো প্যারিটি বিট এই অষ্টম নাম্বারের পরের যেই বিটগুলো আছে সেগুলো বাদ দিয়ে সে কাউন্ট করে প্রথম আটটা তাহলে প্রথম আটটা কত জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান 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 এখানেও আবার একটা বিষয় রয়েছে দেখো এই অষ্টম নাম্বার ঘরের অঙ্ক রয়েছে ওয়ান আমরা বলেছিলাম যে একটু মনে রাখার জন্য অষ্টম ঘরের অঙ্ক যদি ওয়ান হয় তাহলে একে আবার টুজ কমপ্লিমেন্ট করতে হয় আমি আবার বলি অষ্টম নাম্বার ঘরটি যদি ওয়ান হয় তাহলে এটিকে আবার টুজ কমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে এখানে অষ্টম নাম্বার ঘর আমার ওয়ান হয়েছে তাহলে এই আট বিট রেজিস্টারের বাইনারিকে আবার দুয়ের পরিপূরকে রূপান্তর করতে হয় তাহলে দুয়ের পরিপূরকে রূপান্তর কিন্তু আমরা জানি যে যে কোনো আট বিট রেজিস্টারের বাইনারি থাকুক না কেন তার ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম ওয়ানটাকে খুঁজে বের করতে হবে প্রথম ওয়ান পাওয়ার পর তারপরের অঙ্কগুলো উল্টে যাবে তাহলে জিরো থাকলে ওয়ান জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো এটি হচ্ছে মাইনাস থার্টির বাইনারি মান তাহলে এখন এটি যদি আমার তিরিশ হয় তাহলে আমার উত্তর হয়ে গিয়েছে তাহলে কিভাবে বুঝবো একটা বাইনারি থাকলে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হয় তাহলে এক দুই চার আট ষোলো ষোলো আট চব্বিশ আটাশ তিরিশ দেখো এটি হচ্ছে আমার তিরিশের বাইনারি মান আমরা বলেছিলাম যে অষ্টম নাম্বার ঘর অঙ্কের উপর সাইন বিটটা নির্ভর করে বা যোগ করার পরে বা টুস কমপ্লিমেন্ট বের করার পরে অষ্টম ঘরের অঙ্ক যাই থাকুক না কেন তার উপর কিন্তু সাইন বিট নির্ভর করে না বাইনারি দুইটা যোগ করার পরে এই অষ্টম ঘরের অঙ্ক যাই থাকুক তার উপর কিন্তু সাইন বিটটা নির্ভর করে বাট রূপান্তরিত যোগ করার পরে বা এটিকে টুজ কমপ্লিমেন্ট করার পরে এই অষ্টম ঘরের অঙ্কের উপর নির্ভর করবে না সাইন বিট ক্লিয়ার এখন আমরা নির্ণেয় ফলাফল বের করতে পারি নির্ণেয় ফলাফল আমরা পাচ্ছি মাইনাস থার্টি এটি হচ্ছে ডেসিমেলে তাহলে আমরা মান পেলাম ওয়ান 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 জিরো এটি হচ্ছে বাইনারি তাহলে দেখলেন কত সহজ করে আমরা এই বিয়োগ যোগ বিয়োগ এই ফর্মেশনের ক্যাটাগরির অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় তা জানলাম আমাদের আজকের মডিউলটি কমপ্লিট আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিই যেটি তোমরা বাসায় করবে বাসায় করার পরে তোমরা কমেন্টস করে জানাবে যে উত্তর কত হয়েছে বা তোমাদের কাছে এই অঙ্কগুলো সহজ লাগছে কিনা বা তোমরা অঙ্কগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারছো কিনা তো আমরা 
होमवर्के चले जाए तुम्हारे जो होमवर्कटी हो माइनस सेभन थे प्लस फाइव वियोग ये तुम्हरा द्रुतते कमेंट्स को जान दाओ उत्तर कत शिक्षार्थी आज ए पर्यत आगामी हमें आलोचना करब टूस कम्प्लीमेंट जोग वियोग नतून आो एक कैटागर विषय नहीं आगामी क्लसटी थे कि भाव वियोग वियोग जो करते हैं शिक्षार्थी तुम्हारा से क्लसटी देखार आमंत्रण रही आज ए पर्यत सबा सुस्थे भलो थक आल्ला हाफिज